फ्रेंड्स राइटिंग फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आए हो तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से फुली डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है आपने जो कार्यक्षम किया था तो वो वोटर आईडी कार्ड कारेक्ट हो गया है या नहीं हुआ है आप कैसे चेक करेंगे और आप कैसे देखेंगे कि आपका जितना भी डिटेल्स था जिसके नेम हो फादर नेम हो एड्रेस हो या डेट ऑफ बर्थ हो वो सब कारेक्ट हुआ या नहीं आप कैसे चेक करेंगे तो देखिए अगर आपके पास रेफरेंस आईडी है तो आसानी से आप ट्रेक करके देख सकते हो कि आपका कारेक्शन हो गया या नहीं अगर आपके पास रेफरेंस आईडी नहीं है आपने जब अप्लाई किया था उस टाइम जो रेफरेंस आईडी मिलता है वो आपके पास नहीं है मोबाइल से अगर डिलीट हो गया या कुछ भी हो सकता है अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी चेक करके देख सकते हो कि आपका कारेक्शन जो आपने किया था वो कम्प्लीट हुआ या नहीं तो इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा तो देखिये मेरे पास मैंने भी कारेक्शन किया था जैसे की आप देख सकते हैं जो मेरा वोटर आई कार्ड आप देख सकते हो ये मेरा नया वोटर आईडी कार्ड है जिसमें मेरा फोटो भी आप देख सकते हो कि फोटो कैसा है और इसमें जो डिटेल्स वगैरह है डिटेल्स वगैरह भी आप देख सकते हो सब कुछ करेक्टेड है और मेरा जो पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड है आप देख सकते हो जिसमें आप फोटो देख सकते हो किस तरह से फोटो है और इसमें जो नेम है फादर नेम है सब कुछ इसमें गलत था तो मैंने फिर कारेक्शन करने के बाद मेरा इस टाइप से वोटर आईडी कार्ड में बना लिया आप देख सकते हो सब कुछ इसमें डिटेल्स सब कुछ सही है तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे चेक करके देख सकते हो कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड में आपने कारेक्शन किया था वो करेक्ट हुआ या नहीं तो इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल्स में मिल जाएगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो तो चलिए आज का जो वीडियो है वीडियो को स्क्रेस इस प्रोसेस को करने के लिए मैं जाऊंगा मोबाइल पर तो आप भी आपका जो मोबाइल है मोबाइल को ओपन कर लीजिए ओपन करने के बाद आपका मोबाइल पे जो आपका प्ले स्टोर है प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद जो सर्च बार निकलेगा उस सर्च बार में आप टाइप कर दीजिए वोटर हेल्पलाइन तो आपको पता ही होगा वोटर हेल्पलाइन एक ऐप है जिसके द्वारा हम लोग वेरिफिकेशन किया था जो हमारा वोटर आईडी कार्ड को वेरिफिकेशन किया था तो देखिए मैंने वोटर आईडी कार्ड जब मैं वोटर हेल्पलाइन को सर्च किया तो इस टाइप से एक ऐप आ जाता है तो इसको पहले आप इंस्टॉल कर लीजिए इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लीजिए तो देखिये मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर लिया तो मैं डायरेक्ट इसको ओपन करने वाला हूँ तो देखिये मैंने ओपन कर दिया तो आप भी इसको ओपन कर लीजिए ओपन करने के बाद आई एग्री पे टिक करके इसको नेक्स्ट कर दीजिए तो देखिए मैंने नेक्स्ट कर दिया तो नेक्स्ट करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है इसमें मोबाइल नंबर और पासवर्ड देखिए आप इसमें लॉग इन कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है और पासवर्ड भी आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट स्किप लॉग इन पे क्लिक कर दीजिए तो जब आप स्किप लॉग इन पे क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद इसमें आपको फर्स्ट एक ऑप्शन आएगा जो सर्स यूर नेम इन इलेक्ट्रोन रूल तो इसमें आपको क्लिक करना होगा तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से ऑप्शन नजर आएगा तो इधर आप देख सकते हो सर्च बाय बार कोड सर्च बाय डिटेल्स और सर्च बाय एपिक नंबर तो आपको जस्ट करना है आपका जो आई कार्ड रहेगा आपका तो आई कार्ड में आपका जो भी मतलब एपिक नंबर रहेगा उस एपिक नंबर को इधर टाइप करना होगा तो देखिए अगर आपने कारेक्शन कर लिया तो भी जो भी एपिक नंबर पहले था सेम ओपिक नंबर अभी भी होगा तो आपका एपिक नंबर इसमें सर्च बाय एपिक नंबर करके आप इसमें देखिए इंटर योर एपिक नंबर तो इसमें आपका एपिक नंबर टाइप करना है तो देखिए मैंने टाइप कर रहा हूं एच डी एम तो देखिए मैंने टाइप कर रहा हूं आप इस सेम तरीके से इसको टाइप कर लीजिए टाइप करने के बाद आपको क्या करना है इसमें सर्च में क्लिक करना है तो देखिए मैंने एक कर दिया तो देखिए मैंने एपिक नंबर को टाइप करके जो सर्च बार है सर्च बार में क्लिक कर दिया तो क्लिक करने के बाद आपका जितना भी डिटेल्स है आपका नेम आपका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ या उसमें एस डायरेक्ट केस दिया हुआ है तो एस मतलब इसमें शो हो जाएगा आपका फादर नेम आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो एड्रेस वगैरह सब कुछ इधर शो हो जाएगा तो देखिए अगर आपने कारेक्शन किया था कारेक्शन करने से पहले क्या एड्रेस था आपका क्या नाम था आपने क्या मतलब कारेक्शन किया था वो डिटेल्स और नया जो अभी जो मतलब निकला है इधर जो डिटेल्स तो इसके मैस करके देखिए अगर इसमें डिफरेंट हो गया जो भी आपने कारेक्शन किया था वो कारेक्शन वाला मतलब डिटेल्स इधर आ गया मतलब आपका कारेक्शन हो गया तो इस टाइप से आप देख सकते हो कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो कारेक्शन हुआ है या नहीं और आपका डिटेल्स जितना भी डिटेल्स है सब कुछ डिटेल्स आप इधर देख सकते हो तो इस वीडियो में इतना ही था तो इस वीडियो रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए मैं कॉमेंट का रिप्लाई दे दूंगा और आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका सोल्यूशन मिल जाएगा तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीज